Eh, sí, así es. Eh, una vez más, acompañando la bodega Trina, los prestadores de Río Colorado. Eh, bueno, en esta ocasión, con los caminos del vino de Río Negro, con las 13 bodegas que integran los caminos del vino. Y bueno, eh, haciendo promoción de los vinos, eh, incluyendo, por supuesto, el vino de esta bodega local, Bodega Trina. Y, y bueno, estamos para la promoción de, del producto en Oturismo en Río Negro, eh, con material gráfico de promoción. Y bueno, y acá estamos para acompañar al a emprendedor, a Ezequiel Naumiec, con este gran emprendimiento que tenemos en Río Colorado. Y así que bueno, es un, un, un honor una vez más estar acá. Bien, a, anticipando lo que va a ser la temporada de verano con los caminos del vino. Exactamente, eh, es el lanzamiento de temporada, podríamos eh, titularlo, eh, en esta bodega tan especial de Río Colorado. Y nada, eh, anunciamos eso, anunciamos el inicio de una temporada de no turismo en Río Negro excepcional, eh, con, con los Pinot Noir y los Merlot para ofrecer a todo el mundo. Eh, y bueno, son todos obviamente bienvenidos para poder conocer nuestros atractivos, nuestras bodegas, eh, toda nuestra cultura vitivinícola en la provincia, que es muy importante, con bodegas centenarias, eso ya lo sabemos, como la bodega Humberto Canal en el General Roca, eh, pequeñas bodegas familiares, con una idiosincrasia eh, muy eh, exhaustiva que tenemos en Río Negro en, en materia vitivinícola, ¿no? Entonces, eh, nada, eso, aprovechamos esta ocasión para, para hacer el lanzamiento de la temporada de verano del enoturismo en Río Negro. ¿Cómo están las bodegas en Río Negro? Eh, en materia vitivinícola, eh, muy bien, eh, te diría que cada vez hay más y mejores bodegas, eh, vitivinícolamente hablando, la calidad de los vinos son excepcionales, eh, por cuestiones fundamentales de clima, ¿no? El clima, amplitud térmica, escasas lluvias, eh, vientos constantes, estas condiciones particulares propias de, de la Patagonia y propias de nuestra región hacen que nuestros vinos sean eh, premiados. Tenemos, de hecho, el, el mejor Pinot Noir del mundo, ¿no? En Río Negro. Así que, nada, estamos eh, muy orgullosos de nuestra vitivinicultura, de nuestras bodegas, cada vez hay, tenemos más bodegas abiertas al turismo que abren sus puertas brindando diferentes servicios. Eh, la bodega Trina con alojamiento. Eh, tenemos en, en el lago Pellegrini, viñedos del lago Pellegrini también con alojamiento. Eh, bodega de Bernardi en el Bolsón también con alojamiento. Eh, hoy ya tres bodegas eh, con alojamiento, con restaurantes, eh, con eventos gastronómicos. Eh, Humberto Canale ahora ha destacado los eventos eh, tipo de happy hour o after eh, y, y realmente con un público que nos está sorprendiendo. Eh, también el producto eh, hemos eh, logrado desde la provincia eh, terminar de articular con todo el sector privado, con todos los eslabones del turismo. Eh, me refiero puntualmente a las cadenas de comercialización Hoy hay agencias de viajes de diferentes localidades que ofrecen el producto de no turismo y eso es algo que hemos trabajado mucho durante este, este año para poder eh, consolidar el producto. Eh, hoy eh, ya es, eh, el producto se genera a través de los propios privados, no solo desde el Estado promocionando las bodegas, eh, la vitivinicultura y los vinos, eh, hoy son cada vez más bodegas interesadas en prestar servicios turísticos y eh, además otros eslabones de la comercialización como las agencias de viajes que permiten esta comercialización del producto, ¿no? Entonces estamos felices con este producto, eh, es de los productos más importantes que, turísticos que tenemos en la provincia y bueno, estamos orgullosos de eso. Bien, esto genera eh, un atractivo más, aparte de la degustación de vinos, genera otro tipo de atractivo para la gente que quiera hacer el camino del vino. Por supuesto, el turismo eh, es eso, es una fuente de, de generar recursos, eh, flujos económicos y las prestaciones 
eh, de servicios turísticos hacen que las bodegas, no sea las bodegas productivas, tengan actividades complementarias eh, en la prestación del servicio turístico. Otros ingresos, genera negocios, genera que la gente venga a conocer el establecimiento, a conocer la producción y obtenga servicios a partir de eso. No solo la degustación de un vino, también pasar una tarde, un grato momento, con alojamiento, con restaurantes, con gastronomía, con eventos. Y bueno, hoy son 13 bodegas en los caminos del vino de Río Negro que ofrecen diferentes tipos de servicios turísticos. Y bueno, realmente festejamos eso.